如何呢？判断一家足浴店到底正不正规？我相信很多人都和我一样，第一次去那种足浴店，最怕就是去了一家不正规的一个店里面，到时候呢，那个欲望战胜了一个理智，真的是一发不可收拾啊！所以说呢，今天就讲一下新人呢如何避免去到那些不正规的一个店。记得呢，点赞、收藏、转发给身边的一个朋友。毕竟呢，男生呢在外面呢也一定要懂得保护好自己。那第一，首先就是要看看那种门头装潢的一个位置啊，像那种门头大、装潢好位。这家包括店内非常的亮堂，服务人员比较多的，一般都是正规的。那第二就是看项目啊，项目的价格不高，比较亲民，而且项目上呢，那个名字呢写的也是通俗易懂，没有人让人联想那种字眼啊。比如说我这里有的连锁，一百块钱呢就可以泡个脚，搞个按摩，还有那种简餐的什么馄饨了，都是可以吃，全部可以吃一吃，全部都是搞定的啊。三就是看那个。技师的一个穿着，穿着得体，没有那种短裙、黑丝什么的，不刻意呢展示这种身材去吸引眼球，一般呢都是没有问题的。当然呢，也可以看一下那种女员工她的指甲做判断啊。如果不小心的误判去了那种很不正规的一个店，比如说呢让你觉得呢体验不是很好的那种肢体接触或者是暗示性的一个言语啊，一定要立刻的拒绝，并且呢严厉的制止。我相信呢，今天呢，我讲了这么多，大家呢都能够安心的避坑啊，做一个遵纪守法的好公民。